Olá, bem-vindos a mais uma dica do Drica TV. Hoje eu vou passar para vocês mais uma árvore de Natal em tecido. Esse molde também já é um molde que a gente tem na internet e muitas meninas me perguntaram como monta, então eu estou fazendo aqui para é, mostrar como se monta essa árvore de Natal. É simples, vocês vão precisar de 30 centímetros de tecido, tá? De, 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 de tecido de Natal ou qualquer outro tecido para fazer essa árvore e plumante, tá? Umas 200 gramas de plumante. Super simples também, vai ter um molde disponível aí, só que o molde de vocês que vai estar tá disponível vai ser meio molde, tá? Então lembra que aqui, ó, vocês vão dobrar o tecido, né, pra tirar, ou faz um molde inteiro na cartolina, mas vocês estão, eu tô é, deixando disponível aí meio molde, tá? Então lembra de fazer na cartolina um molde inteiro. Vocês vão tirar duas peças, tá? Aqui, ó, eu vou, você vai riscar e vai recortar no risco. Tá? Uma e mais uma. Então, duas arvorezinhas, risco, recorto no risco. Costura um pezinho de máquina, ó, toda, em toda a volta, tá? Nos dois. E picoto aqui, ó, a, 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 as quininhas aqui, tá? Pra que eu possa, quando eu desvirar, não ficar enrugado. Aqui no meio também. Aí, o que que eu faço? Eu vou abrir, ó, uma abertura aqui e uma abertura aqui, ó. Por quê? Porque como eu vou costurar aqui no meio, então eu preciso para encher uma abertura aqui e outra aqui. Aqui também, ó, eu deixei uma abertura aqui, tá? Ó, tem uma abertura aqui e a outra abertura aqui, ó, tá? Vou desvirar. Ela é super rápida também, você pode fazer, então, você calcula aí 30 centímetros de tecido, mais um, uns 200 gramas de plumante e... Pra você calcular o preço, tá? Se você tem dificuldade de precificar, tem um vídeo aqui no meu canal mesmo de precificação. Dá uma olhadinha lá que eu ensino como, como vocês precificam as peças de vocês. É... Vai desvirar bonitinho, né? Aqui. Aí o pinheirinho tem que ter um pouquinho de paciência porque ele... É por pecinhas, aqui. Vamos lá. Eu deixei também para fazer aqui hoje com vocês, já que a dúvida era a montagem desse pinheirinho. Então, vamos lá. Lógico que vocês vão arrumar bonitinho, né? Puxar as pontinhas, tá? Aqui e aqui. Bom, e aqui também, vou desvirar. Vamos fazendo essas arvorezinhas é legal para consultórios, para ah, escritórios, para você presentear, para colocar em cima do balcão, para enfeitar uma sala, quem quer um pinheirinho menor, para vender. Depois vocês vão, vão lá no ferro, né? Passam direitinho. Aqui a gente tá fazendo rapidinho. Lembra de fazer os picotezinhos, ó, no meio pra fazer as pontinhas. Deixa eu puxar aqui. A hora que a gente encher também, ela forma bem direitinho. E aqui. Tá? Então, vamos... Deixei ela bonitinha, passadinha, né? Aqui eu não, não trouxe ferro. Aí você vai colocar uma sobre a outra, ó, tá? Bem certinho. E vai passar uma costura aqui no meio. Um pouquinho mais pra frente? Pra frente? Assim, aqui. Assim. Então, ó, vocês vão passar uma costura aqui no meio. Então, eu coloquei uma sobre a outra e uma costura reta aqui no meio. Pode até é, marcar com um giz, alguma coisa, tá? Sempre a linha da cor do tecido. E foi. Tá? Então, formei, ó, a minha árvore com quatro gomos, né? Agora aqui é só encher os quatro lados. Deixa eu abrir aqui meu pulmão. Vamos 
aquí. Viram que é rapidinho de fazer, tá? Então, riscou, recortou, costurou. Vamos enchendo, ó. Tá escapando hoje. Aí, procura sempre, ó, quando você começa a colocar o plumante, vai encaixando primeiro lá nas pontas de cima, tá? Aqui. Então, vai bem devagar, um pouquinho... Em cada gominho. É isso. Aí você pode enfeitar da maneira aí que você... Com guiso, com laço, né? Com ursinhos. Então, eu deixei os buraquinhos justamente, ó, pra poder encher. Ó, já enchi um, tá? Vocês vão, lógico, encher bem bonitinho, procurar encher bem nas pontas. Eu vou encher aqui mais um gominho. É, só lembrando que aí no canal, aqui no canal, tem outros vídeos de Natal. Tem o Papai Noel na xícara, Mamãe Noel na xícara... Tem um rostinho de Papai Noel, tem é, flores de Natal, tem mais uma árvore dessa. Então, você pode tá, você pode fazer bastante coisas legais aí para este Natal. E os vídeos são todos gratuitos, fiquem à vontade. É, se você gostou, se, se está gostando do meu canal, inscreva-se que eu sempre tô mandando, eu sempre tô colocando, eu coloco dois vídeos novos por semana, então se você tá inscrita, eu te aviso sempre quando tem os vídeos. E eu também tenho o Clube Casa Pet com Drica, que você pode fazer duas aulas por duas aulas por mês, né? Eu gravo, eu faço as aulas ao vivo com vocês. E agora no mês de novembro eu já tenho mais de 24 aulas, né? 24 aulas já. Se você entrar hoje no Casa Pet, você já tem 24 aulas lá para assistir, que já é duas ao mês, então já foram 12 meses. Já acessa de imediato. E agora para o mês de novembro também eu vou colocar duas aulas de Natal bem bacanas, bem interessante. E é tudo para casa. Tem, tem puxa-saco, tem trilho de mesa, tem assento de cadeira, tem colcha, tem manta de sofá. Tem lençol, sobre lençol. Então, tudo para sua casa, que você imagina, a gente tá fazendo ali no Clube Casa Pet com Drica. Que tá muito legal, tem bastante participação. O pessoal gosta bastante. Né? Tá fazendo já as peças para vender. E se você não conhece, entra ali. Tem um link aqui abaixo desse vídeo. É só entrar ali que eu vou te mostrar como funciona. Ó, pode encher mais, um pouquinho mais, tá? Eu vou só encher aqui pra, montar, pra vocês verem ela pronta. Essa aqui, a outra árvore do, dos gomos, né? Das camadas, ela não precisava encher muito. Essa aqui é legal encher bastante, principalmente aqui em cima. Quem não tem esse, esse acessório aqui pra encher, pode ser uma agulha de, de, de tricô, tá? Né? Para desvirar também, aí no meu, aqui no meu canal tem o... Você pode fazer o teu desvira boneca também com as agulhas de tricô. Super simples, ali eu já explico direitinho para vocês. Então, tem bastante aulinhas aí que você já pode ir aproveitando. Se você tá chegando agora, tem muita gente que já me conhece, mas se você tá chegando agora, eu sempre tô colocando duas aulas por semana para vocês ir fazendo... E aprendendo um pouco, vou compartilhando um pouco o que eu sei. Um pouco as meninas me pedem. Mais um. Deixa eu encher aqui mais um para nós acabar. E depois, se vocês fizerem as peças aí, postem no Face, compartilhem lá no meu Face. Que eu gosto de ver também depois os trabalhos prontos, eu fico muito contente. Eu sei que... De um jeitinho ou de outro, sempre ajuda alguém. Tem muita gente que tá trabalhando, que tá conseguindo 
é, trabalhar com artesanato, já está vendendo algumas peças e que, que mandam um e-mail e dizem que o canal ajuda bastante. Então eu fico contente né, em poder ajudar, passar um pouquinho do que eu sei e a gente sempre vai aqui compartilhando, eu aprendo muito também com vocês. A encher não adianta que encher, a gente ter pressa para encher não, não dá, tem que ser com tranquilidade. Tem que acertar bem as pontas, mas enfim, eu quero mostrar para você como fica. Mais um bocadinho aqui. Vai bastante plumante. Aqui eu esqueci. Então tá aqui a nossa árvore. Aqui eu coloquei em cima de uma latinha, tá? Ó, oh, que faltou, tá vendo? Tem que arrumar ali. Eu coloquei em cima de uma latinha. Você pode também colocar um pauzinho de canela embaixo para fazer de tronco, tá? Então, aí agora vai de, da sua criatividade. Eu sei que a, a dificuldade era de como costurar a árvore para ela ficar assim... Mas não vou terminar de encher. Como costurar a árvore para ficar assim com quatro gominhos, né? Ó, aqui tem que encher mais, ó. Deixar bem esticadinho. Oi. Tá certo? Tá vendo? Aqui eu só coloquei em cima da árvore. Depois eu fecho isso aqui. Com pontinhos invisíveis, né? Aqui eu não colei, porque eu trouxe só pra vocês verem. Coloquei um guiso em cima, coloquei uns lacinhos com guiso, pode ser outra, outra coisa pra enfeitar. E é uma sugestão bem legal. Aqui na latinha também pode se colocar um laço bem bonito de Natal. Olha, eu vou pedir pra você levantar lá. Ah, Aqui? É, junto com o baldinho. Com o baldinho? É, pra Aqui. conseguir ver. Isso. Isso. E, Isso e fica uma coisa bem bacana aí pra você fazer pra esse Natal. Tá bom? Lembrando que esse molde eu já tinha aí na internet, elas só me pediram pra mostrar como fazia, como montava. E eu espero ter ajudado aí quem tava com dúvidas. E quem não tava também pode fazer, pode enfeitar a casa. E eu fico muito feliz aí com a presença de vocês. Se gostou, compartilhe o vídeo aí, que ajuda bastante pessoas, tá bom? Um beijo e até a próxima dica.